பர்பிள் நாட் உங்கள் இல்ல திருமணம் இனி உலகெங்கும் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களோட பிடிச்ச நாட்டை சுத்தி பார்க்கணுமா தமிழ்நாட்டு நம்பர் ஒன் டூரிசம் கம்பெனி ஜி டி ஹாலிடேஸ் கால் பண்ணுங்க டபுள் நைன் போர் ஜீரோ டபுள் எயிட் டபுள் டூ டபுள் ஜீரோ மிக விரைவில் உலகம் எங்கும் திரிஷா நடிக்கும் பரமபதம் விளையாட்டு எழுத்து இயக்கம் கே திருஞானம் தயாரிப்பு பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ திருப்பூர்ல ஒரு டைரக்டர் அவன் ஒருத்தன் வந்து அட்வான்ஸ் கொடுத்து ஒரு ரூபா அட்வான்ஸ் கொடுத்து அஞ்சு ரூபா சம்பளம் சரி சம்பளத்தை பற்றி இல்லை இவன் ஹீரோ ஆனால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஓகேன்னு சொல்லிட்டேன் அடுத்தாப்புல ஆர்கே கண்ணன் நம்ம கண்ணன் இல்லை கே ஆர்கே கண்ணன் அவன் தம்பி டைரக்ஷனில் ஒரு படம் பண்ணணும் சரி நான் அதுவும் ஒத்துக்கிறேன் கெக்கலக்கா பேபி இன்னும் வடுகநாதன் என்ன பண்ணால் ஒரு செட்டியார் ஒருத்தன் வந்தான் படம் எடுக்கணுன்ட்டு ராமநாயன் டைரக்டராக போட்டு உதய ஹீரோ போட்டு நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு ஏன்ட்ட வச்சுக்கணும் சரி நம்ம மேலே பிரியத்தில் அவனை ஹீரோ ஆகணும்னு அவனுக்கும் ஆசை நல்லது தான் செஞ்சு ஆவேன் சுந்தரம் சுந்தரம் அதே சுந்தரம் மதுரை சரி அவனை போட்டு அவன் பா கேட்டால் பேக்ரவுண்டு பெரிய மில்லி ஓனர் ஆகி போயிருந்தாங்க சரி நான் விட்டேன் அதுக்கு ஒரு முப்பது ரூபா ஃபைனான்ஸ் கொடுத்தேன் இந்த படத்துக்கு ஒரு முப்பது ரூபா ஃபைனான்ஸ் கொடுத்தேன் இந்த படத்துக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா ஃபைனான்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து சரி படம் முடியும்னா வருஷம் நாலஞ்சு படம் ஒரு பிஸியாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஒவ்வொரு படமும் தெரியா போகணும்னு வச்சுக்கோங்க இவன் என்னடா என்ன ஒரு நாள் நம்ம ஆஸ்கர் ரவிச்சந்திரன் ஆஃபீஸுக்கு ஆஸ்கர் பார்க்க போகிறேன் நம்ம நொண்டி கணேச மீடியேட்ரு இவங்கெல்லாம் வெளியே வந்தாங்க ஏங்க இப்போ தான் சின்ன ஒரு கதை சொல்லிட்டு போகிறாரு யாரா சின்ன ஒரு கதை சொல்லிட்டு போகிறேன் உங்கள் சன்னுங்க சின்ன ஒரு பெரிய ஒரு ஹீரோ சின்ன ஒரு யார் அவன் வரமாட்டானே அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் இல்லை எனக்கு அது வரைக்கும் அவனுக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா என் கண்ணிலே படமாட்டான் அவன் அப்படி அவங்க அம்மா அவங்க அம்மா பிள்ள தங்கிச்சி அப்படி என்ன வேறு வீட்டுக்கு வந்தேன் என்னப்பா ஏதோ கதை சொல்லிட்டு வந்து இந்த அவன் உள்ளே போனால் அப்புறம் அரவி சொன்னான் இந்த மாதிரி பையன் தம்பி வந்து ஒரு கதை சொன்னான் நல்ல கதை மதாஸ் பட்ட கதை நல்ல சப்ஜெக்ட் ஆனால் அது பழைய இதெல்லாம் எப்படி செலவு பண்ணுவோம் எனக்கு தெரியல இந்த மதராஸ் பட்டம் கதை முதலையே சொல்லிட்டேன் ஆமாம் அப்போவே அப்போ ஃபஸ்ட்டு கிரிட்டதுக்கெல்லாம் முன்னாடி அப்படியே பிரியன்ட்டு சேர முன்னாடியே அவன் வந்து என்ட்ட சொன்னாப்பில் அதெல்லாம் சரிப்பா இப்போலாம் அவங்க வேறு டைம் அஷ்டண்டாக இருந்து வரணும் இப்போலாம் நீ வந்தால் என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க தயவு செய்து ரவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டேன் நேர வீட்டுக்கு வந்தேன் மா நைட்டு பார்த்து கூப்பிட்டு இந்த பேர் டேரக்டர் ஆகணும்னு ஆசையாக இருந்தால் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆகி யார்கிட்டே இருந்து பத்து வருஷம் அஞ்சு வருஷம் பழகிட்டு அப்புறம் டேரக்டர் ஆகணும் இப்போ நீ வந்து திடீர்னு போய் டேரக்டர் ஆகணும்னா அப்புறம் நாளைக்கு நான் படம் இருக்கிற சூழலில் வரும் இதெல்லாம் சேவை எல்லாம் ஒருத்தர் மாட்டிக்கிட்டு இப்போ நான் பண்ணுறேன் ஏதோ இது வரைக்கும் என் கையிலேருந்து போகலை இனிமேல் என்ன ஆகுதுன்னு எனக்கு தெரில அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை ஆஃப் பண்ணலான்னு பார்த்தா அவன் ஒரே பிடியா நான் உங்கள்கிட்ட ஒன்றும் பணங்கன்னு கேட்கலையே உங்கள் எனக்கு பணங்கன்னு கொடுக்க வேண்டாம் நான் என் முயற்சியில் நான் வந்துருக்கிறேன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிட்டான் சரின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தட்டே ஒரு அஞ்சாறு பேர் எஸ் எஸ் சந்திர சார் கே எஸ் ரவிக்குமார் அவங்கள்டெல்லாம் கூப்பிட்டு போனேன் எல்லோரும் வந்து அடுத்த படத்தில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ என்கிட்ட ஆள் இருக்குது அப்படி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தான் பிரியன் வந்து நம்மளுக்கு தலை ஒரு படம் பண்ணாப்பில் கோபுரவாசல் அதில் பழக்கம் இவன் சுப்பையா என்ன பண்ணால் இவனும் என் கூட வருவான் எல்லாத்துக்கும் சுப்பையாகும் பெரிய சர்ஷன்ட்டு அங்கே அந்த ரோட்டில் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் வள்ளூர் ஓட்டத்துக்கு நம்ம ஆஃபீஸுக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் பெரிய சர்ஷன்ட்டை போய் பார்ப்போமா ஏன்னா மலையாளியே இல்லை இல்லை இப்போ தமிழ் படம் ஒன்று எடுக்கிறாப்புல அதில் வந்து தமிழ் டைலாக்லாம் சொல்லி விடுவதற்கு யாராவது தேவைப்படும் போய் நம்ம பேசி பார்ப்போம் நம்ம நல்ல பெரிய இருக்கு சரி வாயா போவோம் அதையும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு மேலே போகிறோம் பிரியன்னு ஒரு டாடி ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா எங்கள்கிட்ட நல்லா பேசுவாங்க பேசிட்டு இந்த மாதிரி பையன் படிச்சுட்டு பிஏ முடிச்சுருக்கான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருக்கணுங்கிறான் உங்கள்கிட்ட சேர்த்து விட்டால் நல்லா வருவான்னு எங்களுக்கு ஆசை ஆனால் இப்போ நிறைய எல்லாம் போட்டால் நாளைக்கு ஹைதராபாத் எல்லாம் பாம்பே ஹைதராபாத் ஷூட்டிங் போகிறோம் இப்போ வந்து சொல்கிறீங்களே அடுத்த படத்தில் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் சேர்த்துக்கிறேன் ஆனால் அடுத்த படம் மலையாள படம் தான் அவன் வந்து எல்லா லாங்குவேஜும் இங்கிலீஷு அதனால் எல்லா லாங்குவேஜும் பற்றி பிரச்சனையும் இல்லை சரி அப்படின்னு பையன் பார்த்தாப்புல இவன் சாப்பிட்டா நல்லா இருப்பான் ஒ
அப்புறம் இன்னொரு டேரக்டர் யாரை போனால் ராமநாராயணன் சே விட்டு போங்கன்னார் அவர் ஓகே அவர் இப்போ பத்தா ஸ்டண்டோ இப்போ நான் சொன்னேன் ராமநாராயணன்லாம் உனக்கு சரியாக வராது நீ கொஞ்சம் கிளாஸ் கேரக்டர் அதனால் ஒரு நல்ல கிளாஸ் டேரக்டராக ரவிக்குமார் இந்த மாதிரி இவங்க அவங்க மாதிரி இருந்தால் மணிலட்சணம் அந்த மாதிரி இருந்தால் சரியாக வரும் பாரதிராஜாலாம் ஒன்று சரியாக வராது நான் போகலே சொல்லிட்டான் ராஜா கீழே ராஜாவின் கீழே வேணாம் ஏன்னா அவர் கத்துவார் இவனெல்லாம் தாங்குவான் என்னத்துக்கு தேவை இல்லாமல் அப்புறம் ராபர்ட் ராஜசேகரன் நான் வச்சுக்கிறேன்னு சொன்னான் ராஜசேகர் ராபர்ட்டு நான் சொன்னேன் ராபர்ட்டு கொஞ்சம் மார்க்கெட்லாம் இல்லாமல் இருக்குது நீ நல்ல ஒரு மார்க்கெட்டில் வேல்யூவில் உள்ள டேரக்டராக சேர்ந்தினா உனக்கு ஒரு ஃப்யூச்சர் ஃப்யூச்சர் இருக்கும் அப்படின்னு அது பிரியன்னா உனக்கு ஆல் லாங்குவேஜ் டேரக்டரு சரியாக வரும் ஒரு மாதம் ஒரு மூணு மாதம் நீ ஓட்டு வேறு ஏதாவது ஏன்னா படி இதில் டெக்னிக்கலாக ஏதாவது டெல்லி பாம்பே எங்கே வேணாலும் அனுப்புகிறேன் போய் படி அப்படின்னா சரின்ட்டு வந்துட்டான் நான் சொன்ன கேட்டுக்கிட்டான் ஓகே வர்றோம் ஆஃபீஸில் வந்து உட்காரோம் பிரியன் ஆஃபீஸில் வந்து போகணும் நாளைக்கு தம்பியை கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டாரு வர சொல்லுங்க ஹைதராபாட்டுக்கு ஹைதராபாத் ஷூட்டிங் சரின்னு உடனே இவன் நான் ஃபோன் வந்ததுக்கு உடனே பேக்வேர்டாக வந்துட்டான் ஏன்னா அனுப்பிச்சி விட்டேன் நாலு அஞ்சு வருஷம் சித்திரம் அவரோட அப்படியே புள்ள மாதிரி வச்சு குருக்குல வாசம் மாதிரி தான் புள்ள மாதிரி வச்சுக்கிட்டாரு ஆறு வருஷம் எல்லாம் ஆடு ஈடு எல்லாம் அவர் அவர் இப்போ 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 அவருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா மறுநாள் காலம் விஜய்க்கு தான் போன வரும் வந்து இந்த இது வந்து ஒர்க் பண்ண மோகன்லாலாக இருக்கட்டும் மம்முட்டியாக இருக்கட்டும் இந்தி படமாக இருக்கட்டும் யாருன்னா இவன் தான் ஷூட் பண்ணணும் வேற ஆளையும் யாரையும் ஷூட் பண்ண விட மாட்டார் என்ன என்ன ஒர்க்குன்னு சொல்லுவீங்க அந்த கிளாஸ் ஒர்க்கா கிளாஸ் கிளாஸ் ஒர்க் அதுக்கு விஜய் தவிர ஆரம்பம் இப்போது இவன் படத்தை விட்டுருவான் இவன் ஷூட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு படம் இவன் படத்தை விட்டுருவான் ஒரு பொய் சொல்ல போகிறோன்ற படம் நம்ம ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நான் சரி எல்லாம் ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவர் கூப்பிட்றாரு இந்த ஷூட்டிங் பிரேக் பண்ணிட்டு போயிட்டான் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் விட்டுட்டு அது மாதிரி ஒரு குரு பக்தி குரு பக்தி இப்போது நீ யாரும் சொன்னீங்கன்னா அவர் போட்டால் தான் முதல்ல அப்புறம் தான் என் போட்டார் அவர் மேலே ஒரு இது அவரும் இவன் மேலே பையன் மாதிரியாக வச்சு ரொம்ப பையன் மாதிரியாக வச்சுருந்தார் அஞ்சு வருஷம் எதுவும் நம்மள்ட்ட கேட்குற இவன் வருவான் சும்மா கெஸ்ட்டு மாதிரி வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் ஒரு நாளைக்கு பார்த்து அம்மா பார்த்துட்டு அம்மா பிள்ளை அம்மா பார்த்துட்டு போயிடுவோம் நம்ம இல்லை நேரத்தில் அம்மா வந்து பார்த்துட்டு போவோம் ஊரில் இருந்தாங்கன்னா இல்லைன்னா பெரும்பாலும் ஹைதராபாட்டில் இருப்பான் இதில் இருப்பான் கொச்சினில் கொச்சினில் இருந்துட்டு ஃப்ளைட்டில் காலையில் வருவார் போய் போய் சாயங்காலம் போயிடுவார் பார்த்துட்டு அப்படி இருந்து கேட்ட அவரே என்ன பண்ணார் ரிலையன்ஸில் ஒரு படம் பண்ண சொல்கிறாங்க பிரியன்ட்டார் அவர் டைட்டாக இருந்தார் அப்போ சொன்னார் என் அஸ்டன்ட் ஒருத்தர் இருக்கான் அவர் நான் பண்ண சொல்கிறேன் ஐ இல்லை இதே லைன் போட்டி சார் பாலாஜி சார் நானே சொல்கிறேன் பாலாஜி சாருக்கு கேரண்டினா நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா கிரீடம் அஜித் திரிஷா அஜித் திரிஷா பாலாஜி சார் பேனரு ஒரு தெலுங்கு மலையாள படம் ரீமேக் அப்போ பாலாஜி சார்கிட்ட நான் போய் இது மாதிரி என் போய் டே அவர் தான் நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராச்சு அவர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராச்சு நீதி எல்லாம் ஒன்று ரொம்ப சந்தோஷம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சின்ன சுரேஷ் பாலாஜி இவனுக்கு நல்ல மரியாதை கொடுத்து இவன் கிளைமேக்ஸில் மட்டும் பிரச்சனை வந்தது கிளைமேக்ஸில் மட்டும் நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரில அஜித் வந்து ஒரு ஆஃபீஸர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் இவர் மலையாளத்தில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அவன் வந்து ஒரு ஆளுக்கு கேடியை ஷூட் பண்ணிடுவான் அவனுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து இது பண்ணுவாங்க அது அங்கே ஓகே தமிழ்நாட்டுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் பாலாஜி சாட்டா சார் அவர் வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர் தான் அவர் கேடியை ஷூட் பண்ணுறான் அதுக்கு இவருக்கு ஒரு அவார்டு கொடுத்து அஜித்துக்கு ஒரு அவார்டு கொடுத்து இவர் தூக்கி டா ஆட்ட ஆட்டமாக போட்டு அவர் ஆஃபீஸர் போஸ்ட்டு கொடுத்து அதோடு படத்தை முடித்தா எங்கேயோ போயிடும் அப்படின்னு சொ ஃபேக்டாக சொன்னேன் கேட்க மாட்டேன்ட்டு மலையாளத்தில் எப்படி இருக்கோ அப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ரெண்டு கிளைமேக்ஸ் எடுத்தோம் அப்படியும் மலையாளத்தில் இது அப்படியே நல்லா போச்சு அது அஞ்சு அதனால் அவர் இங்கே வந்து அதை ஏற்றுக்கல அஜித்தை வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறது ஏற்றுக்கல படம் இப்போ ஆனால் படம் நல்ல படம் சாங்கெல்லாம் அக்கம் பக்கம் சூப்பர் சாங்கு இவனுடைய டெக்னிக் பார்த்து அஜித் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போவும் அஜித் வந்து த படம் தரந்தான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி தலைவாகவும் விஜய் வந்து எல்லாருமே எதோ எந்த படத்தை பார்த்து கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம மதராஸ் பட்டினம் போய் பொய் சொல்ல போகிறோம் பொய் சொல்ல போகிறோம் சத்தியத்தை அண்டர்டேஸ் போயிடுச்சு ஒரு காமெடி படம் ரியல் எஸ்டேட்டு ஏமாத்துறாரு அது மாதிரி ரெண்டு பேருமே என்ட்ரி ஆகி ரெண்டு பேரும் இது மாதிரி ரெண்டு பேரும் நல்ல சமாதி 
ஏன்னா அந்த படம் நல்லா இருக்குது பெரிய ஹீரோ அப்போது வந்து கண்டிப்பாக வந்து அப்போவே ரெண்டு மூணு பேர் என்னை வந்து கேட்குறாங்க அடுத்த படம் எனக்கு பண்ண சொல்லுங்கள் அவனுக்கு பண்ண சொல்லுங்கன்னு சம்பளம் வந்து ஒரு ரூபா அப்படி தரேன் அது தரேன்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்போது கல்பாஜி அவரம் வந்து வர சொல்லுங்கள் அவர் சப்ஜெக்ட் இருந்தால் நான் கேட்குறேங்கிறாரு எனக்கு ஒரு பெரிய பேனரில் படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை இருந்தது ஆனால் அவன் வந்து குரு என்ன சொல்கிறாரோ அதான் ஓகே பண்ணுற அளவில் இருக்கான் பிரியன் என்ன சொல்கிறாரோ அதான் கேட்பான் அப்போ வந்து கிரீடத்துக்கப்புறம் பொய் சொல்ல போகிறோம் பொய் சொல்ல போகிறதுக்கப்புறம் மதுராஸ் பட்டணம் மதுராஸ் பட்டணம் கல்பாதிக்கு பண்ண சொன்னோம் ஏன்னா செலவு பண்ணக்கூடிய படம் அவர் தான் இதில் அவரும் சும்மா சொல்லக்கூடாது படம் பார்க்கையில் எனக்கு வந்து அவ்வளோ திருப்தி இல்லை ஏன்னா என்னடா இது மலை மெட்ராஸு பழைய இது இதெல்லாம் மயிலாப்பூர் இதெல்லாம் வந்து ஜனங்கள் இப்போ வந்து ஏற்றுக்கிறாங்களா அவர் படம் பார்த்துட்டு அவரும் நான் எவ்வளோ படம் பண்ணியிருக்காங்களா எனக்கு பணம் ஓடுதோ ஓடலையா அதை பற்றி கவலை இல்லை நல்ல படம் எடுத்துருக்கோன்ற ஒரு திருப்தி எனக்கு இது மாதிரி அதாவது அதில் வந்து ஒரு லைட்டை கூட நம்ம காமிக்க முடியாது ஏன்னா பழைய காலத்து கதை மைசூரில் வந்து ஸ்ட்ரீட்டு எடுக்கணுன்னா ஒரு லைன் வரக்கூடாது மேலே ஒரு இது வரக்கூடாது அந்த பழைய காலத்து இது வெள்ளைக்காரன் காமராஜர் வர்றது அண்ணா வர்றது கக்கன் வர்றது இவங்கெல்லாம் காங்கிரஸ்காரங்க வர்றது அந்த பழைய டோபி எப்படி வண்ணா அந்த இதெல்லாம் வந்து மைசூரில் ஒரு ரிவரு அது வந்து பழைய கூவம் மாதிரியே கிடச்சிது செட்டை அவனுக்கு லக்கு லொக்கேஷன் கிடச்சிது அதே மாதிரி பிரசாத்தில் வந்து அந்த பழைய எக்மோர் செட்டு போட்டான் பாருங்க கிரியேட் கிரியேட் பண்ணது அது வந்து உடஞ்சி விழுகிறது பக்கத்துலேயே கூவத்தை காமிப்பான் மயிலாப்பூரை வந்து பழைய மயிலாப்பூர் அப்படியே இது அது வந்து அவனுக்கு ஒரு பிள்ளை ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஆச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இப்போவும் அவன் டெக்னீஷியனாக இருக்கிறதுனால இப்போ ரெண்டு மூணு படம் அவனுக்கு வந்து அதிகமான ஒரு இது வந்துடுச்சு நம்ம நம்பிக்கை நம்ம வந்து ஜெயிச்சிட்டோம் அதில் தான் தேவையில்லாமல் இந்த வனமகன் வந்து ஒம்பது கோடி ரூபாய்க்கு வந்து தமிழ்நாடு தேட்டர்கள் கேட்குறான் அவன்தான் பணத்தை வச்சுக்கிட்டு இந்த இவன் தான் இப்போ படம்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அவன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் ஜெயம் ரவி தான் ஹீரோ ஜெயம் ரவி இவங்கெல்லாம் ஒரே ரொம்ப ஃப்ரெண்டு ஜெயம் ரவி ராஜா இந்த செட்டுகள்லாம் எல்லாம் ஒரு ஃப்ரெண்டு இல்லை சாயங்காலம்னா இவனுக்கு எந்த ஹேபிட்டும் கிடையாது அதனால் எல்லாம் இந்த இந்த மாதிரி செட்டுகள் தான் இரு அதில் வந்து நல்லா அவன் வந்து நான் சொன்னேன் ஒரு ஹீரோ வந்து பேசாத படம் எம்ஜிஆர் அடிமை பண்ணல வந்து கொஞ்ச நேரம் ஒரு இன்ட்ரில் தான் பேச மாட்டார் மூணாறு இல்லை அம்மா 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 அப்பான்னு ஜெயலலிதா கற்றுக்கிட்டு வாங்க அவன் பேசிடுவார் இந்த நீங்கள் வனமகன் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஹீரோவை வந்து அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு என்னுடைய இது நான் லைட்டாக சொன்னேன் ஆனால் எனக்கு காமிக்கவே மாட்டோம் ஏ ஏன்னா தாண்டவம் வந்து பெரிய ப்ராஜெக்ட் அது இப்போட எம்ஜிஆர் அந்த தீபக் ஒரு பேட்டியில் இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கான் தாண்டவம் படம் பார்த்துட்டு தான் நான் ஜெயலலிதா எங்கள் அத்தை படத்தை எடுக்கிறதுக்கு விஜய்க்கு பென்ஷன் கொடுத்தேன் பாரதராஜா எவ்வளோ பெரிய டைரக்டர் பாரதராஜா எடுக்கணுங்கிறாரு விஜய் எடுக்கணுங்கிறான் இன்னொரு இதை எடுக்கிறாங்க விஜய் வந்து ப்ரொடியூசர் கிடையாது வேறு ஒரு வேறு ஆளுக்கு எடுக்கிறோம் இன்னொரு பிரியதர்ஷன் ஒரு லேடி ஒன்று எடுக்கிறேங்க இது இன்னொரு டேரக்டர் யாரோ கௌதம் மேனு இவங்கெல்லாம் எடுக்கிறாங்க அவன் என்ன சொல்லிட்டான் தீபக்கு விஜய் எடுத்தால் தான் நான் பெர்மிஷன் கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரிவியூ இருக்குது இன்னும் இப்போ இது யூடியூப்பில் அப்படின்னு கொடுக்குறான் எதுக்குறான்னு கேட்குறான் அந்த யூடியூப்பில் உள்ள ஆள் அப்போ சொல்கிறான் அவர் படம் தாண்டவத்தை பாருங்கள் இப்போ அந்த படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிருந்தா இப்போ நம்மெல்லாம் முன்னாடி என்ன சொல்லுவோம் பாரதராஜா படம் அந்தி மந்தாரம் வந்து இப்போ வந்தால் எப்படி போயிருக்கும் பழைய படம் நிழல்கள் இப்போ வந்தால் எப்படி போயிருக்கும் அது அந்த ஜென்ரேஷன் கேப் இது வந்து அது மாதிரி தாண்டவத்தை இப்போ பார்த்தா அதனுடைய வெயிட் தெரியும் அப்போ தெரியாது அப்படி அதில் வந்து அந்த ஷார்ட் அந்த பிளைண்டு கண் தெரியாதவன் எப்படி எப்படிலாம் பண்ணுறாங்கிறத ஜீரணிக்கக்கூடிய சக்தி அந்த ஜனங்களுக்கு கிடையாது இப்போ உள்ள ஜ ஜென்ரேஷன் ஏற்றுக்கிறோம் அதனால் அவர் தான் எங்கள் அத்தை பா இதை எடுக்கிறதுனா நான் பெர்மிஷன் கொடுப்பேன் வீடெல்லாம் எழுதி கொடுப்பேன் அப்படின்னா எல்லாம் எழுதி கொடுத்தாப்புல போய் இப்போ மைசூரில் அந்த அம்மா பிறந்த வீடு அந்த அம்மா பரதநாட்டியம் கற்றுக்கிட்டது எல்லாமே அவர் நேச்சுரல் அதே மாதிரி இப்போ டீ நகரில் அந்த அம்மா வாழ்ந்த வீடு அது தீபாக இருக்காங்க அந்த வீடு எல்லாம் மைசூரில் கொ கொடநாட்டில் இங்கே காடனில் எல்லாமே அவங்க இருந்த இடம் அவங்க இருந்த சேர அவங்க வாழ்ந்த வீடு எல்லாத்தையுமே நம்மளுக்கு கொடுக்குறாப்புல அது வந்து விஜய் மேலே ஒரு நம்பிக்கை அதை இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காப்புல அது மாதிரி அவங்க ஒரு டெக் ஒரு வெரி நம்ம ஜெயிச்சிருவோம் எல்லா டெக்னீஷியன் அதுவும் டெக்னீஷியனால் சமாளிக்கிறான் இல்லைன்னா ஒவ்வொரு நேரம் க்ளோஸ் சரியாக வராது பணமாகல ஆறுரூவா காலி அஞ்சு ஆறுரூவா ல
நூற்றி இருபது ஆடு ஒவ்வொரு ஆடு வந்து பிரியன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறுக்கு மேலே பண்ணியிருக்காரு ராஜீவ் மேலே நிறையா பண்ணியிருக்காப்புல அதுக்கப்புறம் பேர் வந்து பாம்பேயில் யூரோப்பில் மூணாவது இது வீனஸில் டைரக்டர் கிரியேட்டிவ் டைரக்டர் சூப்பர் இப்போ வீனஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது பாம்பேயில் அதில் வந்து பிரியன் ராஜீவ் மேனன் அடுத்தாப்பு விஜய் இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணுறது இல்லை விஜய் தான் இவனும் இப்போ பண்ண முடியாத சூழ்நிலை அது ஷூட்டிங் அது இது இருக்கிறதுனால அது ஆடு அந்த கம்பெனி வந்து பெரிய லெவலுக்கு வந்துடுது இவன் தனிப்பட்ட முறையில் விஜய் தனியாக பண்ண நூற்றி இருபது ஆடு சரணா சுவர் செல்வத்தினா அந்த மாதிரி இப்போ கூட நாளைக்கு ஒரு மோடிஸ் போகிறான் நாலனைக்கு ஒரு ஆடு ஒரு ஆடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும் படத்தை விட ரெண்டு நாள் மூணு நாளில் அதுவும் இவன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறானா இப்போ எம்இ ஜாக்ஷன் இவன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணான் அதனால் அந்த பொண்ணு இவன் என்ன சொல்கிறானா அது கேட்குது இவன் கொடுக்குற சம்பளத்தை வாங்கிக்கிறது கீர்த்தி சுரேஷ் நம்ம தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் இது என்ன மாயம்ட்டு நம்ம பிரபு பையன் படத்தில் பையனை வச்சு அதே மாதிரி அனுஷா அனுஷா வந்து தமிழ் நம்ம தான் பண்ணோம் தெய்வத்திர மகளில் அது மாதிரி அந்த இந்த லட்சுமி ராகி இப்போ வந்து இந்த பொண்ணு சாய்ஷா ஆரியா ஒய்ஃப் ஆரியா ஒய்ஃப் மனமா அண்ணன் அண்ணன்ட்டு இதுதான் இப்போ தான் போய் கல்யாணமே பண்ணி வச்சான் கல்யாணத்துக்கு போயிருக்கா ஹைதராபாட்டுக்கு இவன் போய் கையெழுத்து போடுறான் அந்த மாதிரி எல்லாரோடையும் நல்லா அண்ணன் தண்ணியில் பழகிடுவான் நல்லா சாப்பிட்டான் அதில் அந்த இதில் போய் மாட்டிக்கிட்டான் ஒன்றில் என்ன பண்ணுறது அது இது மேலே கீழே இது சினிமா தானே அது மாதிரி ரெண்டு பேரும் வந்துட்டாங்க சரி நம்ம என்னன்னா என்ன தான் தொழில் பண்ணணும் ஒரு நாள் நானும் எம்ஏஎம்மும் மதுரையிலேருந்து சென்னைக்கு வரோம் ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு ஏர்போர்ட்டில் இறங்குறோம் நான் ஒரு சின்ன கை பேக் வச்சுருந்தேன் எப்போவுமே நம்ம ஏர்போர்ட்டில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேண்டாம் இருக்கு இப்போ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட தான் பேக் வாங்குவோம் அது மாதிரி ஏன்ட்ட பேக் வாங்கினோம் எம்ஏஎம் தொடர் வெற்றி அரை கேட்டு இப்போ ஒரு செட்டி இப்போ நான் எத்தனை என் சொத்தில் நீ ஒரு சூ கண்டு வருவியா ஏன்னா ஓம் சூட் கேஸை வாங்கிட்டு போகிறான் என் சூட் கேஸை நான் தூக்கிட்டு போக வேண்டி இருக்குது அங்கேருந்து என் இதில் ஃப்ளைட்லேருந்து தான் அந்த இது வரைக்கும் அப்போ நான் சொன்னேன் அது என்ன சினிமா நீங்கள் ரெண்டு சினிமா எடுங்க உங்களை தலைக்கு மேலே தூக்கி வச்சு ஆடுவான் எடுத்தால் கூட நடக்காது நடிக்க நடிக்கணும் அது மாதிரி சினிமாங்கிறது வந்து இப்போ நம்ம அதோட நான் இத்தனை படம் எடுக்கல எனக்கு தெரில எனக்கு எப்படின்னா தலைவரோடு இருந்ததுனால தலைவரோடே சுற்றுனதுனால தமிழ்நாடு முழுவதும் அழகு இப்போ நீங்கள் சித்ரா லட்சுமணன் அப்படின்னு உங்களை போடுவாங்களோ இல்லையா இல்லைன்னா சித்ரா லட்சுமணன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் சி சித்ரா லட்சுமணன் அது சித்ராங்கிறது ஒரு டைட்டில் ஆகி போச்சு இப்போ எனக்கு வந்து நீங்கள் யாரையுமே சௌத்ரி ஆர்பி சௌத்ரின்னு போடுவான் பட தயாரிப்பாளர்னு போட மாட்டான் எனக்கு வந்து பட தயாரிப்பாளர் அழகப்பன்னு போடுவான் இது வந்து அந்த காலத்துலேருந்து ஒரு ஃபேமஸ் டைட்டில் மாதிரி ஆகி போச்சு அது தயாரிப்பாளர் எவ்வளோ படம் எடுத்தாலும் பட தயாரிப்பாளர் போடுவான் அது மாதிரி சினிமாங்கிறது வந்து என்னுடைய வெயிட் என்னங்கிறத நான் வந்து நடித்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதாவது எங்கள் ஊருக்கெல்லாம் போனால் இப்போது எப்படியும் ஒரு நூறு செல்ஃபியாவது ஒரு நாளைக்கு நூறு பேர் ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபோட்டோ எடுக்கும் கொடுத்தான் இந்த கிராமத்தில் பக்கத்தில் இருக்கோம் நான் வந்துட்டேன்னு தெரிஞ்சால் அங்கேருந்து வந்துடுறாங்க மதுரை மீனாட்சி அம்மனுக்கு போயிருந்து போயிருந்தேன் அங்கேயும் அப்படி தான் எந்த இப்போ நம்ம கூட ரெண்டு ஒரு பேர் எங்கேயோ போயிருந்தோம் பார்த்து உங்களை விடலையே அந்த இதில் அப்போ நான் அவ்வளோ ஃபேமஸ் இல்லை அது மாதிரி கட்சிக்காரனுக்கு பூரா என்ன தெரியும் கட்சிக்காரனுக்கு போகிறோம் ஏஎல் அழகப்பன் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ்நாடு முழுவதும் தெரியும் சினிமாவில் நடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன பய பசங்க இப்போ மலை கட்டிகிட்டு இடுமுடி கட்டுறான் போனோம் பத்து நாளைக்கு முன்னாடி மயிலாப்பூரில் மயிலாப்பூரில் நம்ம தெரிஞ்ச ஏரியா எல்லாம் சிட்டி அங்கே வந்திருக்க ஒரு இரநூறு பொம்பளைங்களும் போட்டா எடுக்கணுங்கிறதுனா இது அதாவது அந்த கிரேசி அது வந்து சின்ன பசங்கள்லேருந்து இது அது வந்து விஜய் டிவியில் வாரம் பத்து நாளைக்கு ஒருக்கா போடுவோம் போல இருக்குது நம்ம பார்க்குறதுல சொல்கிறாங்க பத்து நாளுக்கு ஒரு அந்த படம் போடுறாங்க இல்லைன்னா சூப்பர் விஜயில் போடுறான் அதில் போடுறான் இந்த திரின்னு ஒரு படம் கலைஞர் டிவியில் வார வாரம் போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறப்பா நம்ம படங்களில் அது ஒவ்வொரு இதில் போட்டுட்ருக்காங்க அது பார்த்துறாங்கள நம்மளுக்கே எப்படின்னா இப்போ உங்களை போல் ஃபேமஸாக நாளுங்க இது எல்லா படத்தையும் வர்ற பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு இவங்களுக்குலாம் என்ன மாதிரி கிரேசி இருக்கும் அது வந்து எத்தனை லட்சம் கொடுத்தாலும் அந்த ஒரு சும்மா பெருமைக்கு நான் சொல்லல அந்த ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு தெப்பு மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி அது இந்த இதில் வந்தவங்க யாருமே காப்பி டீக்கு தான் ஊற்றுவ மொழி வெளியே போக வெளியே போக மாட்டோம் ஒரு தயாரிப்பாளர் ஒரு விநியோகஸ்தர் இப்படி பல துறை இருந்திருக்கீங்க உங்கள் பையன் படம் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு காட்டி அழைப்புறாங்க பாரா அதாவது தாண்டவம் வந்து லண்டனில்
லண்டன்லாம் எடுக்க முடியாது ஷார்ட்டே வைக்க முடியும் வெளியே போக முடியாது என்ன பண்ண முடியும் அங்கேருந்து ஃபோன் வருது பத்து நாள் பத்து நாள் ஷூட்டிங் நடக்கல நடக்கல எல்லாரும் வந்து ஷாப்பிங் போகணுங்கிறாங்க சும்மா தானே இருக்காங்க ஷாப்பிங் போகணுங்கிறாங்க ஷாப்பிங் போகிறதுக்கு கார் டிரைவர் கார் கொடுக்கணும் மணி கொடுக்கணும் இவ்வளவு பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது தனஞ்சயன் அப்போ வந்து அங்கே வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் ஃபோன் பண்ணி என்னென்ன இவர் பாட்டுக்கு பணம் கொடுக்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவோம் இப்போ பார்த்துக்கலாம் படம் முடிஞ்சு போச்சு படம் வந்து ரெண்டு ரூபா மூணு ரூபா இது லாஸ் ஆமாம் லாஸு அவங்க வந்து சும்மா சொல்கிறாங்க யூடியூபில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூடியூப் என் மேலே ரொம்ப பெரியும் அந்த ரெண்டு ப்ரொடியூசர்ஸும் விஜய் நீ வந்து எல்லா ஆர்டிஸ்டையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சி அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்காக கொஞ்சம் சொல வச்சு போய் ச சம்பளத்தில் குறைச்சி கொடுத்து கேமராமேன் வந்து நம்ம நிரோஷா நிரோஷாவுக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய சம்பளம் இருக்குது அது கொஞ்சம் குறைச்சி எல்லோரும் சும்மா தான் இருந்தாங்க போய் குறைச்சி கூட இவன் என்ன பண்ணால் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஆர்டிஸ்ட்டு அனுக்ஷா சொல்லுது நான் முதல்ல குறைச்சி வாங்கிக்கிறேன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒரு டே ரேஷியோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் குறைச்சி வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு நான் பாயினா எல்லோரும் குறைச்சி வாங்குவாங்க ஆ அப்படின்னு சொல்லுது இவன் நான் நாளைக்கு வந்து நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண இல்லை நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுவீங்கன்ட்டு படம் ஒத்துக்கிற மாட்டேன்னு என்ன பண்ணுறது நான் குறைச்சி கொடுக்க மாட்டேன் அது ஏன் லாஸ்ட்டில் போகிறேன் ஏன் சம்பளத்தில் போகிறேன் அப்படின்னு விட்டு கொடுக்கும் சரி படம் முடிஞ்சு வச்சு கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்குது சில சார்ஸ் அந்த இவங்க அவங்க பார்த்துட்டு இவன்ட்ட சொல்லிட்டுனா அவன் கேட்க மாட்டாங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க நீங்களும் ஒரு பெரிய பிடிச்ச இவ்வளோ படம் எடுத்துருங்க பாருங்கள் கொஞ்சம் எனக்கு தெரியாமல் எயிட்டிங்கில் நாங்கள் ஒரு நாள் உட்காந்து படம் பார்க்குறேன் பாரு கொஞ்சம் குறைக்கலான்னு சொன்னால் சரி சரி பா சரிப்பா சரிப்பான்னு கடைசி வரைக்கும் குறைக்கவே இல்லை அதுலேருந்து எனக்கு காமிக்கவே மாட்டான் முதல் நாள் தான் காமிப்பா எதாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு அன்னைக்கு போய் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் நாளைக்கு பிக்சர் என்ன இன்னைக்கு ரிலீஸ் சரி நம்ம அதாவது அவனுக்கு என்னென்னா நம்மலாம் பழைய ஓல்டு மேன் இப்போ உங்கள் பையன் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓல்டு ஓல்டு டைப்பு ஓல்டு ஸ்கூலு ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த டெக்னிக்கல் தெரியாது ஆனால் சரி நம்ம அது ஏற்றுக்கிறது தான் வேண்டியிருக்கு நீ வந்து இப்படிலாம் வந்து சில ஷார்ட்ஸ் வைக்கிறான் அதெல்லாம் நம்ம இப்போ நாங்கள் போனால் என்னப்பா இவ்வளோ சொல்லுவோம் அது ஒரு ஷார்ட்டு அதாவது ஏழுதா வெண்ணிராடையில் ஒரு ஷார்ட் எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அருண்சாமியும் இந்த அம்மாவும் ஒரு டான்ஸ் ஆடுறாங்க ஒரு ஷார்ட் சின்னது தான் பார்த்தா ஒரு ஐம்பது கரவை நிற்கிது இது நிற்கிது யுனவா நிற்கிது இது நிற்கிது இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்டு இவ்வளோ சொல்லும் அருண்சாமி வந்து என்ட்ட பேசிட்டு இன்னும் பயங்கர செலவாகிட்டு இருக்கேன் அது பிடிச்சதே கவலைப்படல பிடிச்சதே அங்கே இருக்கும் நம்மளுக்கு என்னது நான் அதை பற்றி இப்போ பேசுகிறதே இல்லை ஒரே ஒரு நாள் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒரு நாள் நானும் அவங்க அம்மாவும் போவோம் ஒரு நாள் அட்டனோடு சரி அதோட சாப்பிட்றாரு அது பூஜை என்னை கூப்பிட்றானா என்னை கூப்பிட்றானா தெரியாது போகிறேனுக்கு ஒரே அதுக்கப்புறம் அது நோ டிஸ்கஷன் லாபம் நஷ்டம் அது என்ன ஏது ஏதுன்னு எது இது வரைக்கும் என்னன்னு கேட்குறதும் இல்லை நம்ம நம்ம அவனுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணவும் கிடையாது எய்ம் பண்ணவும் கிடையாது கொடுப்பாங்க சில அவங்க அம்மாவுக்கு கொடுப்பாங்க கொள்ளுவாங்க நான் வந்து அவன்கிட்ட வாங்குறேன் ஏன்னா ஏதோ கடவுள் முடியாது நம்மளுக்கு ரியல் எஸ்டேட் ஆகிது ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம சம்பாதிச்சு பெரியவனுக்கு நிறையா பண்ணாது நம்ம கடமை நம்ம பண்ணோம் அவன் அவன் இப்போ வாங்குறது இல்லை அவன் நான் அவன் வந்து சினிமா மட்டும் இல்லை என்ன இன்றைக்கி பெரிய கோடி சொல்லாக இருப்பான் அவன் அவ்வளோ பக்கா பிஸ்னஸ் மேன் ஆனால் அவன் இதில் போய் மாட்டிக்கிட்டான் அது நம்ம தலையிடுது பொண்ணு டாக்டரை படிக்க வச்சோன்னு ஆசை படிக்க வச்சோம் டாக்டர் ஆகிட்டோம் அவ்வளோதான் பீஸ்ஃபுல் அவள் லைஃப் இனிமேல் அவங்க அவங்க பாடு இப்போ நம்மெல்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் காரைக்குடிலேருந்து வரையில் என்கிட்ட வந்து நாலு ரூபா தான் இருந்தது நான் அந்த கோச்சுக்கிட்டு வரையில் என் ஃபாதர் மதர்கிட்ட படிக்காமல் ஏழாவதோடு விட்டுட்டு படித்ததே ஏழாவது தான் எட்டாவது போகலை அதோடு வந்துட்டான் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த நாலு ரூபா இடம் வந்தால் அதுக்கப்புறம் என் மதர் பொண்ணானுப்பாங்களோ இல்லையா அந்த இருபது பத்து வழியாக வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்மளா உழைச்சி நம்மளா தேட்டர் எடுத்து நம்மளா டெய்லி லேம்பரட்டாவில் சுங்கவாசத்தை வரைக்கும் போயிட்டு வருவேன் அங்கே சுங்கவாசத்தில் ஒரு டூரிங் போட்டிருந்தேன் மதுராந்தத்தில் ரெண்டு தேட்டர் லீஸு நடராஜ நடராஜன்னு அலங்கார ரெண்டு தேட்டரு அதுக்கப்புறம் காஞ்சி ஓரத்தில் தேட்டரு பாண்டிச்சேரியில் தேட்டரு விழுப்புரத்தில் தேட்டரு அங்கேலாம் ஒவ்வொரு மேனேஜர் இருப்பான் அவன் எல்லாம் கலெக்ஷன் எடுத்துகிட்டு எவ்வளோ கலெக்ஷன் முந்நூறுரூவா நானூறுரூவா இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு பூவாரிக்கு வரணும் நைட்டு பன்னெண்டு மணி பன்னெண்டு மணிக்கு அப்போ பாண்டியெல்லாம் என் டாய்ஸ்டண்டு பாண்டியெல்லாம் நம்மகிட்ட ஒர்க் பண்ணுறான் பாண்டியன் லத்திப்பு ரவி ட்ரேன் அண்ட் ரவி இவங்கெல்லாம் நம்
கடன் பெட்ரோல் பங்க் வைக்கிறியா கடன் கொடுப்பான் மெடிக்கல் ஷாப் வைக்கிறீங்களா கடன் கொடுப்பாங்க எட்டனா வட்டி அப்போல்லாம் எட்டனா தான் வட்டி எங்கள் ஊர்லாம் இப்போது ஒரு எட்டனாக்கு மேலே நீங்கள் கேட்டால் கொடுக்க மாட்டாங்க அது மாதிரி சினிமா தான் கொடுக்க மாட்டாங்க விஷால் ஏற்று தான் தமிழ் சினிமா உலகத்தில் அவ்வளோ பெரிய போராட்டம் நடத்தி கவுன்சிலில் வந்து அவரை வழியில் அனுப்புறது எவ்வளோ முயற்சி பண்ணிங்க உங்களுக்கு தெரியாது இல்லை அந்த கவுன்சில் மற்றும் மேட்ரு எடுத்தீங்கன்னா நம்ம இன்னும் ஒரு நாள் பேசணும் எவ்வளோ உயிரை கொடுத்து நீங்கள் நாளெலாம் உயிரை கொடுத்து அதை உருவாக்கணுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் அதாவது கேஆர்ஜிங்கிற ஒரு ஒரு பைசா கொட்டி எடுத்து சாப்பிட்டு கிடையாது இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ உழைச்சிங்க ஒரு காலத்தில் விஜயகுமார் எவ்வளோ உழைச்சான் எல்லாருமே உழைச்சோம் அப்போ நம்ம செட்டு நம்ம செட்டு தான் அதை உழைச்சி உருவாக்கணும் அப்போ வந்து மூடி கடந்த சங்கத்தை ஓப்பன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணோம் நம்மளுடைய யாரையாவது மதிக்கிறாங்களா இல்லை இன்றைக்கி அந்த சங்கம் வந்து செயல்படாமே இருக்க அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க செயல்பட முடியாது நாலாம் செக்ரட்டரியாக இருக்கல எனக்கு ஐயாயிரம் ரூபா செலவாகும் அந்த போஸ்ட் அடிப்போம் இல்லை நம்ம நீங்களும் தான் அப்படின்னா போஸ்ட் அடிப்போம் அதில் அதுவும் நீங்கள் தான் அடிச்சிருக்கீங்க அதில் வந்து ஃபோட்டோ போட்டு செக்ரட்டரி இத்தனை நம்பரு அப்படின்னு போடுவோம் இதுதான் செலவு என்ன ஒரு பவுன் நகை இது என்னடா அது அது இது வியாபாரமா பணம் போட்டு பணம் எடுக்கிறாடமா அப்படின்னா ஓகே வியாபாரமாக அப்படின்னா நீ வந்து ஒரு அசோசியேஷனில் வந்து பணம் அசோசியேஷனுமே கோடிக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் ஆச்சுன்னா அப்புறம் எப்படி யோக்கியமாக இருக்க முடியும் ஒரு தான் இப்போ டீ ராகேந்திர காந்தி வேணாம் ஆனால் நீங்கள் தான் என்னை உருவாக்குனீங்க நீங்கள் தான் டி சூப்டர் கூட்டு போய் ராகேந்திர மல்லவின்னு ஒரு படத்தை ஃபஸ்ட்டு அவன் வாங்குறான் நான் போய் மெம்பர் ஆகிறேன் அசோசியேஷனில் நேற்று கூட மீட்டிங் அன்றைக்கி மீட்டிங்கில் பேசியிருக்கான் அந்த பாராட்ட பார்த்தா பதவி இருக்கிற அன்னைக்கு அதுக்கப்புறம் க்ரீன் பார்க்கில் எல்லாத்துலேயும் பேசியிருக்கான் உங்கள் குடும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பசங்களே சினிமாவில் அடி எடுத்து வைக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சிக்க நீங்கள் அப்படிப்பட்ட உங்கள் வீட்டில் ஒரு சினிமா நடிகை மருமகளாக வரத்துக்கு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிங்கல்ல எவ்வளோ மறுப்பு எவ்வளோ போயிட்டிங்க எதனால் நம்மள்ட்ட ஒர்க் பண்ண எல்லா ஹீரோயினையும் வந்து ஏன்னா அதை போல் சொன்ன வார்த்தைகள் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நம்மள்ட்ட என்ன சொன்னிச்சுன்னா நான் மதம் மாறி அன்புள்ள டூரிங் டாக்கிஸ் ரசிக பெற மக்களுக்கு வணக்கம் இது வரைக்கும் டூரிங் டாக்கிஸில் சினிமா சம்மந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் சினிமா நிகழ்வுகள் தவிர சினிமா படங்களும் ஒளிபரப்பாகி கொண்டிருந்தது இப்போ சினிமா படங்களுக்குன்னு தனியாக டூரிங் சினிமாஸ் அப்படின்னு ஒரு புது சேனலில் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த சேனலில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி கமலஹாசன் ரஜினிகாந்த் உட்பட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்த பல திரைப்படங்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் டூரிங் டாக்கிஸ்னுடைய சகோதர சேனலான டூரிங் சினிமாஸுடைய லிங்க் கீழே தரப்பட்டுள்ளது அந்த லிங்க்குக்கு போய் தொடர்ந்து படங்களை பார்த்து நீங்கள் ரசிக்கலாம் டூரிங் டாக்கிஸுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை நீங்கள் வழங்கினீர்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதரவை தொடர்ந்து டூரிங் சினிமாஸுக்கும் நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் வணக்கம் அன்புக்குரிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு உங்களது திரைப்படங்களை பத்திரிகைகளிலும் தொலைக்காட்சிகளிலும் விளம்பரம் செய்ய நீங்கள் அணுக வேண்டிய முகவரி யூனிவர்சல் ஆட்ஸ் தொலைபேசி எண் செவன் அல்லது நைன் த்ரீ எயிட் த்ரீ செவன் டபுள் ஃபோர் மின் அஞ்சல் முகவரி யூவி ஆட்ஸ் அதாவது யூவி டபுள் ஏ டிஎஸ் அட் யாஹூ டாட் கோ டாட் இன் டூரிங் டாக்கிஸ்க்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்றீங்க